من الحاجات الجميله انه بدات الان تكثر مقالات في الصحف الغربيه مقالات سياسيه واضحه الغرب لا يحتمل ابن سلمان هكذا الغرب لا يتحمل وجود ابن سلمان لا يتحمل وجود ابن سلمان ليس لانه مقصر في خدمتهم لا لانه متهور لا يعرف كيف يخدم اسياده يعني انت الان لما تجيب تجيب لك خادم ومطيع وطيب لكنه متهور واحمق يضرك يضرك تأتمنه على سياره ولا تأتمنه على بيت ويجي يستعجل يتحمس اكثر من اللازم في خدمتك فيدمر السياره ويدمر البيت مثل ما مثل ما انا دائما اقول استخدم مثال لواحد الذي روض دبا والدب هذا اصبح مطيعا له حيصل عليه فجاء ينش الذبان عنه ف لطمه لطمة قتلته فهذا نفس الشيء هذا هذا دب وهذا كما يقولون الدب الداشر فهذا هذا الدب وهذا الاحمق يريد ان يخدم الغرب لكنه متحمس الى درجه يحرق اوراق الغرب لا يريدون الغرب لا يريدون هذا الشخص الذي يحرق اوراقهم يريدون شخصا خبيثا داهيه يتقمص شخصيه الذي يحترم الدين ويحترم المجتمع ويحترم القيم ويؤخر الملفات الحساسه مثل الملف الانفتاح على اسرائيل والملف المواجهه ايران يؤخرها الى الى اللحظات المناسبه، لا يريد ان شخصا متهورا دفاعيا مثل هذا الشخص. لكن الله سبحانه وتعالى كتب وجود محمد بن سلمان وكتب ان يتزامن وجوده مع ترامب. وهذه الحقيقه رغم قبح الصوره الموجوده، صوره الواقع السيء في السعوديه وفي الامارات وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي غيرها من الذين تحت النفوذ السعودي الاماراتي والحرب على ما يسمى الربيع العربي رغم قبح هذه الصوره لكن كل هذه الصوره متعلقه بمحمد بن سلمان الامارات ومصر لا يمكن ان امارات محمد بن زايد ومصر السيسي لا يمكن ان تستمر بطغيانها بدون محمد بن سلمان والعكس غير صحيح محمد سلمان يقدر يستمر لكن هم يعتمدون عليه فحين يسقط محمد بن سلمان ستسقط هذه التركيبه ونفس الشيء ترامب ترامب اول رئيس يقود امريكا بالكذب والغش الصريح والخداع ويحاط بمجموعه من الكذابين والمجرمين تقريبا 30 شخص متهمين بالفساد من الذين كانوا حواليه وكثير منهم يدينوا وكثير منهم اعتقل فالرجل اصلا جايب له عصابه من الكذابين وال والمجرمين، والرجل الان مصلحته الشخصيه اول مره نرى بعيوننا بشكل واضح رئيس مصلحته الشخصيه اهم بكثير من مصلحه امريكا، ويتصرف بهذا التصرف بطريقه واضحه لا شك فيها، وليس عنده مشكله يدمر امريكا، هذا هذا الذي حاصل في امريكا سيتضاعف وسيصل الى مرحله انها تنشغل امريكا بنفسها، فنح فلدينا محمد بن سلمان يدمر ال سعود ولدينا ترامب يشغل امريكا عن نفسها، فلا لا تنزعجوا كثيرا، هذا الوضع القبيح باذن الله سينقلب عليهم، سندفع ثمن نعم صحيح، سندفع ثمن ونعاني ولكن العاقبه باذن الله لاهل الخير ولرفعه هذا الدين وهذه